Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Hello, hello. Hello, you. How is it going? How are you doing? Great. Hi, teacher. Good. Hi. Hi there. <laughs> How are you? Fine. Great. Okay. All right. Great. Great. Relax. Relax. That's awesome. Relax. <laughs> Did you have a good day? Yes. Yes. Nice. Yes. I'm glad. I'm glad you had a good day, a productive day. That's I finished great. my online. You finished your online, your platform, your homework? No. Yes. I don't know. Ironing, ironing the clothes. Ah, ironing, yes. <laughs> ah, okay, nice. Okay. Getting ready for tomorrow. Yes. Hey, the good. Uniform. You wear a uniform. And... No, is the my son. your husband, your son? Uh huh. The school. Okay, <laughs> so he is in a school already. Yes, he he is in the first. No, the second grade. Second grade. Ah. Yes. How old is he? Uh, he is a uh, eight years eight old. Years old. Mm -hmm. ah, so cute. What's his name? His name is Anderson. Anderson. That's a very popular name now. Yeah. <laughs> I have four Andersons at school. Really? <laughs> <laughs> and I get confused. I have Anderson, Steven, Anderson, Alexi, Anderson. I don't remember the others. <laughs> but I have four Andersons only in the morning. Mm, my son is Ander Anderson Xavier. Xavier. Mm -hmm. True, I have one, no, Josue Xavier, I guess. Uh, no, I have one Anderson Xavier now that I think of. Yes, uh, okay. true. Yeah. Yes, but he's 14 or 15 years old. And okay. Yes, he's in yes, yes. ninth grade already. But they haven't yeah. started. They start school next Monday. Uh, because okay. they go to public school. And in oh. there, Yes, and the opposite chip, they go to study English. So that's how I know them. Okay. Mm -hmm. <laughs> yes. Okay. Well, what else? What else is happening in your houses, in your family, in your work? <laughs> Everything is okay? Thank God. Yes? Good. Well, what day is today? Mm -hmm. What's the day of today? Seven. The second? Thursday, February the second, right? All right. Yes, and we are starting, actually, we started yesterday the unit two. So we're going to continue practicing with the unit two. Do you remember yesterday's topic? Uh, adverse frequency. Adverse of frequency or frequency adverse. As you frequency wish. Adverse. Yes, it's the same. Adverse of frequency or frequency adverse, right? Do you remember right. the adverse of frequency? Uh, always, often, uh, sometime, uh, usually, normally, hardly ever, rarely, never, tell um, <laughs> Very <That's> good. <laughs> you remember all of them. That's nice. What is your strategy to remember? What is I, your technique to remember, to keep that in memory? 
¿Qué estrategia utiliza para ser buena con su memoria? Para recordar esos detalles. I repeat and repeat after the class. Nice, that's a good idea. Yes, another strategy is eso que usted hizo justamente irlo diciendo en el orden de frecuencia. Es empezar from en rango, right? 100, 900, 700 y así hasta llegar a never, right? Okay, so it would be always, usually, often, sometimes, seldom, readily, hardly ever, never, right? So that's another strategy that's very good. Mm -hmm. Okay, and when do we use the adverse of frequency? When I... Uh, uh... Activity, normal activities. Exactly, to describe the frequency of usual activities, right? So habits, routines, yes, activities that are very common in our day, in our life, so that they keep repeating, so they have some frequency, that they happen, or the occurrence of the activities, it's um a routine right okay anything else that i forget <clears throat> yeah that's basically we use the adverse of frequency with the simple present because we use the simple present to describe usual events <laughs> routines and habits right right okay very good so we're gonna have the attendance before we continue okay Let's see. Let me get your list. I have some other documents right here, so I need to get your list. One second, please. Oh my goodness. Okay, here we go. Today is Thursday, the 2nd of February. Okay. Anna Ruth. Not here? Not here. Hmm. Today, actually, only ladies. <laughs> oh, I missed Mr. Julio Paz. I'm sorry. <laughs> I thought it was only ladies. Ladies, ladies. Today is Tuesday, Thursdays of ladies. Yes, I see. <laughs> Brenda? Claudia? Daniel? Not yet. Ningún Daniel. Daniela? Present. Hello. Good evening. How are you? Fine, teacher. Ready? <laughs> <laughs> yes. <laughs> okay, nice. Daisy? Tatiana? Dolores? Present. Juliana? Present. Kaylin. Ay, qué linda. Hello. Jonah. Ay, so cute. <laughs> ¿Cómo está Mr. Jonah? Not here. Ok. George. No yet. Sí, David. No yet. Julio. Ah, I'm here. Hello, hey, hello, hello, hello. Conmigo dice perdón, perdón. Estaba it's distraído. Okay. It's okay. Karen. Present. Hello. Kevin. Nuestra lady. Yes. Ruth. Present. All right. Great.
came. All right, perfect. Nice. Well, teacher. Hello. <laughs> no, no, me, no me pregunto a mí, aquí estoy. <laughs> yes, let's see. Yes, I say Ruth Evelyn. Present. Yes. Decía le pasa la attendance, don't worry. I know you are there. <laughs> you are the punctual one. Okay. Let's see. One second, one second, one second. Oh, here. Va a hacer un pequeño repaso de nuestra exercises from yesterday, so you're going to tell me. Oh, it's a beautiful. <laughs> uh huh. I always, always, always. Están seguro? Vean el paréntesis. I know. I never. <laughs> Sometimes. Sometimes. I never get up early. Oh, never. Okay. Um, I always. 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 Ah, okay. I never. Never? Usually. 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 <laughs> Always. <laughs> eh, usually. Usually. No, se puede porque está en grid. <laughs> <laughs> Tenía que ver el paréntesis. Ok, but one second, one second. Tiene que ver la frecuencia del paréntesis para decir. Yo sé que si estaba en grid no se podía usar. <laughs> Yes, you can use it. Okay, one second, please. <laughs> let me see. Just give me one second. Let's see, let's see, let's see. Oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> All right. Hi. Sorry. <laughs> right. Are you ready? Great. Vaya, <risa> tienen que ver, déjenme ver. Tienen que ver cuál de las oraciones es la correcta. ¿Ok? Which one is the correct sentence? Yes? Yes. Ready. Ready. All right. <risa> focus, focus. <risa> Okay. 
<laughs> we are champions, my friends. Okay. All right. One second. One second. One second. Oh my God. <laughs> Let's see. Oh my Let's God. See. Oh my goodness. <laughs> Hold on. Okay. This is a little bit difficult. Oh no, wait a second, wait a second. Okay, here we go. In this part, what you're going to do is to choose the correct word, okay? So okay. The, there are four options and you have to choose the correct word. Ready? Ready. Yes, already. Yes, ready. Here we go. The meaning of colors, that's what they say, right? Okay. One more. Just one more. One second. Let me see. Let me go right here. Let's see. I think I, I can do this one. 
This is easy, easy peasy. Okay. <laughs> Are you ready? Ready. Very similar. Very, very, very similar just for vocabulary. Amazing. B. 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 Amazing. Ocho. Two. Ocho. Uh, sí. Vale. Los adjetivos que describen las cosas terminan en ING. Y el resultado que causan en las personas terminan en ED. That's why you say, this book was amazing. I feel amazed with this book. Pero esas, la película was boring. I feel bored. Es así como causa y efecto. Yes, that's how it goes, right? Okay, good. <laughs> good participation, everybody. That's great. I see you wake up. All right. We keep going. We keep going with the class. That's great. All right, for today, yes, definitely, we have the following uh, lesson from your book. And of course, the reminders for the class, which is so important as well. And we're going to be able to describe activities by using imperatives. Imperatives, yes, Mr. Jonas? Okay. Any idea de qué son los imperatives? Imperativos. Uh -huh. ¿Y a qué nos referimos con un imperativo? ¿Alguna idea? ¿No? Es... Um... Ay, it's, um, it's a form, oh, mm, it's formal with a verb, mm -hmm. but no use subject. Mm -hmm. Es literalmente dar una orden. Yes. Go, do, write, come, speak, complete, answer, eso es un imperativo. 
por ejemplo, cuando nos dan instructions, que nos dicen, eh, answer the email, or complete the report. No están diciendo, haga tal cosa. That's an imperative. Okay. In English, of course, this is very common. For example, damos imperatives todo el tiempo, como damos instructions all the time. For example, work, work with your partner, practice, complete the exercise. Estoy dando imperatives. Lo que pasa es que no se siente porque no sabemos como tal que es un imperative, pero that's what it is. Okay. So, this is what we're going to do. Y exactamente, inician con un verbo. Haga, complete, venga, diga, practique. That's an imperative. Siéntese. Exactly. Siéntese. Ah, las mamás a los niños. Wash your hand. Clean your bedroom. Sit down, please. <laughs> Be quiet. <laughs> Listen. <laughs> Pay attention. En la escuela igual. Teachers give a lot of instructions. So... And they have to be very, very straight. Es como la forma más directa. O sea, de andar, no andar por las, como por las orillas o, al, o rodeando. No, de una vez. To the point. Ok, haga esto. Y es la forma como más eficaz de hacer que, en este caso, los children, pues, no evadan, ¿verdad? El hacer lo que tienen que hacer. Porque si le empieza a decir, mira, me gustaría que... Ay, Dios, ya perdió la atención y they don't do it. So, sometimes you gotta be to the point. And English es un, un idioma que es así, es muy, es muy directo. So, sometimes we try to communicate. But no debería ser necesario, according to English. But we do it, okay? Because it's also very nice. It's also very nice. El hecho de que le den una instrucción no necesariamente tiene que ser algo de mala forma o que se sienta pesado, sino que eso es. This is what we have to do. This is what you gonna do, okay? So, eso es lo que vamos a hacer y eso es, hágalo así, yeah. Okay? So, those are the imperatives. Those are what we're gonna study. Of course, Depende del contexto, ¿verdad? No es el mismo imperativo que usted le da a su hijo en la casa o que le da el teacher en, en la escuela que el imperativo que le da a su supervisor o su jefe o que usted le da a alguien más en el trabajo. Right? So, that's what it means. And of course, describe your day at work and share if you ever receive or give instructions. Vamos a tener unos three minutes Vamos a conversar en small groups. Vamos a contar cómo es un día normal en nuestro trabajo. Like, describe your day at work. Y dentro de eso, comentar si nosotros, if you receive or give instructions. Si a usted le toca recibir o dar instrucciones. Obviously, eso va a depender. Si usted está, pues, siempre va a haber alguien como en un rango más arriba o que, o que nosotros tenemos que seguir las instructions de esta persona o a nosotros nos toca dar instructions. Por ejemplo, if I have to describe my day at work, I work in a foundation. Wait. I work in a foundation. Si yo trabajo en una fundación, I teach teenagers. Of course, I go there every day. I start working at seven and I finish at five. So I usually uh, stay there all day. I work many hours. I teach some hours in the morning. I teach some hours in the afternoon. I have meetings. I have administrative work. I work on the computer. I do lesson plan. I evaluate. I prepare classes, I talk to the students, we have meetings with the partners, with the principals. Sometimes we receive instructions. My, uh, my boss, my principal from the school give me instructions to do this, this and this, especially in events. And sometimes I give instructions to other colleagues to do this, this and this, to prepare uh, different things. And of course, in the classroom, I always give instructions to students to do different activities or different projects. Entonces, si yo tuviera que contarles de mi trabajo, 
Yes, Mr. Julio Paz, tell me. Hi, teacher. Hey. Uh, pues, básicamente sobre lo que uh, hago uh, a diario en mi, en mi trabajo. Uh, pues, so, uh, sometimes uh, I, give, I give instruction to providers about, uh, about the, the way of uh, uh, the way of que ellos tienen que hacer offer letter, eh, carta de oferta. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, por la posición que tengo, pues básicamente me toca recibir instrucciones. También me toca, o sea, tengo las dos opciones. Eh, I receive. I receive and, and I, I give I instructions. Receive, I receive uh -huh. and uh, I, I give instructions. Okay, when you receive instructions, you receive instructions from? Uh, from my boss. Uh -huh. And what is the instructions from your boss? Sorry? What are some instructions that you receive from your boss? Um, uh, recently, uh, I am to do, I am, déjeme uh, ver. Uh, haciendo, uh, mm -hmm. I'm doing. I to do uh, uh, un plan de compras. Mm -hmm. Entonces, eh, sobre las instrucciones que me daba, por ejemplo, básicamente terminar ese plan. Mm -hmm. Porque to es un finish plan the que. Plan. Uh -huh. mm -hmm. So they say finish on time, uh, be smart or be creative. So they usually give this type of instruction. So this is what we're going to do. Eso es lo que vamos a compartir con nuestros partners, ¿ok? ¿Cómo es un día normal at work? Y si recibimos instructions, if we receive instructions, y cuáles son las possible instructions that we receive and the possible instructions that we give to other people. Okay, so eso es lo que van a compartir ahorita. Very good, good Perfect. example. All right, so traten de organizar un poco las ideas y de colaborar y de apoyar a sus partners, okay? Are you, yes, are you ready? Ready? Yes. All right. Let me make a small groups. Veamos cuántos groups nos salen. Mm, yeah, I think it will be okay. Yes, three participants. Eh, despide tu día en el okay. trabajo y comparte si alguna vez recibes o das instrucciones ok que empiece Karen mm, veamos um, en mi día I start my day be ordering my tax for the day. En mi, en mi día comienzo ordenando mis tareas. Eh, I check my email um, the day before my boss send me distribution, distribution of the agency. Mi jefe un día antes me distribuye me envía la distribución de la agencia a la que iré. Um, I will go to an on day. He has my instruction, instruction to improve customer service. Um, en el día me da instrucciones para mejorar la atención al cliente. 
eso sería. Okay. Okay. Eh, ¿Qué trabajas, Carla? Trabajo en atención al cliente, soy cajera también. En... Bueno, la empresa en la que trabajo es Cico, es un outsourcing. Ajá. Pero trabajo para acá, dando servicio acá. Mm. Okay. Así. Interesante. Ahora ¿Sí? sigue quién, Tatiana. Yo solo sí. tengo una. Bueno, yo igual que eh, ambas. Yo ninguna. Instrucciones a los auxiliares para poder finalizar con el cierre y a la vez res... Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Las personas que trabajan en mostrador atendiendo clientes eh, serían como Sadie Gorman. Customer service, podría ser. ¿Cómo? Customer service. Customer service. Las, como vendedoras que están atendiendo en uh -huh. mostrador. Uh -huh. Customer service. Ok. ¿Para referirse como a sucursales de la empresa? ¿Hay? ¿Cómo? Can you repeat, please? Eh, ¿Para referirme como a sucursales de la, de la empresa? Different stores o different sites. Eh, por medio de acuerdos municipales <ríe> este my boss does not exist <ríe> does, does, doesn't exist <ríe> it's just a name it's just a it's just a name the The Juliana Boyles is not existed. Uh, it's a person uh, que no tiene básicamente la, la capacity. Ah, no, ok. Uh, uh, pero no solo eso, sino es un. ¿Qué? A veces vemos personas de que trabajamos y. Y esperamos al final de mes, pues, un, una remuneración. Pero este jodido yo no lo veo trabajando. <risa> es terrible. Ok. Es terrible. Uh -huh. uh -huh. he, he, he is there, but don't work. <risa> is there, uh -huh. pues, está ahí, but no, uh -huh. don't work. No, don't doesn't, work. 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 doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> okay, yes. he doesn't. He doesn't speak to, to you. Never. Por medio de Never. <laughs> okay. No, the boss no. The boss of the Julian boss, no. uh, never give uh, give here instruction. Uh -huh. <laughs> luego, que le vaya bien. Sorry, I have a visit. <laughs> Aleko Nation, this is my house. <laughs> really, Aleko? Yes. yes. Oh, he he is a know. friend to my son. Really? Oh, wow. Ahorita. Lo sí. hubiera pasado, hubiéramos saludado. Sí, es cierto. Sorry. Sí, ya le que regrese. Que se regrese. <risa> es que ellos vienen a traer, por eso es que. Los de lejito le estaba diciendo ya adiós. Que no vivía en Chalate. 
como no, allá vive, pero... ¿Por qué se fue para allá? Cuéntanos, Chalo. Porque la novia, la novia vive en Chalate. Ah, sí, que Entonces, yo sabía que vivía en la carretera Cojute por mis estudios. Sí. Uh -huh. Ellos son fans. Pero se ha cambiado de casa y se ha ido a vivir a Chalate. Yo creo que ahí se va a quedar porque... Le va bien. Sabe. Le va bien con la niña. No, pues. <risa> Además es bien linda. Uh -huh. La verdad. Ah, pues. La verdad la admiro a ella. <risa> yo también. <risa> Pero yo le doy los saludos de ustedes cuando... Please. Sí, Tal porque tiene muy seguido aquí. Vaya, ahí cuando se tome el t-shirt con ellos, ahí nos la muestra. Te la mando con tu gusto. Ya le voy a decir que nos mande una. Please. Thank you. Que me que la teacher, güey. No, está bien, está bien. Sorry. Ok. All right. Este, so, 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 se me va el español con el inglés. El Spanglish. Spanglish. Eh, hija. No son bromas, ya entró la pista. Pues sí, hablemos. Sí. Ay, Dios. Ok, entonces, eso sería, ¿verdad? Yo lo que hago en el día, eso. Bueno, cuando yes. tengo evaluación, okay. primero pregunto cómo van esos alumnos que voy a evaluar. Mm, ok. ¿Tato? No, solo eso tengo. Todo eso está. Finish. Finish, finish, finish. Yes. Yes. Great. Okay. Let's continue. Hmm. Here we go. Okay. Any volunteer to share about receiving or giving instructions at work? Anybody? Yes, Karen. Tell me. Okay. I start my day mm -hmm. be ordering my tax for the for the day. Mm -hmm. I check my email and the day before my boss mm -hmm. send me distribu distribution of the agency. agencies. E agency. e e agency. Agency. Mm -hmm. I will go to um, on day Mm -hmm. On the day he had my instruction mm -hmm. to a private customer service. <laughs> okay, good. So you follow the instructions that your boss gives you about what uh, agencies you have to visit every day. Yes? Yes. That's right. Okay. Miss Evelyn. And in my work, my boss don't give me instruction because I, ha I have uh, uh, 16 years old mm -hmm. in the office. Mm -hmm. Because. That's all. <laughs> That's all. But, but I, I, give a, I give instruction to my colleague. Mm -hmm. uh, over the reports mm -hmm. 
making every day. Mm -hmm. Okay, so you give instructions to your colleagues about the reports they have to present, they have to complete every day. Every day, yes. Okay, great. Someone else? All right, somebody else? Let's see, Mr. Julio. Hi, yes. <laughs> Hi teacher. Uh, I am talking with Juliana and Dolores. Mm -hmm. uh, Dolores said, uh, uh, sorry, Juliana said uh, they here have a boss, but uh, he's uh, not, but uh, her boss uh, never gave instruction to her. Uh, <laughs> and, uh, and Dolores, uh say uh, here have five bosses five bosses five bosses my god five bosses but the, <laughs> but the principal boss mm -hmm. uh, only look for him for him uh, when uh he needs something there uh, when uh, <laughs> there are problems mm -hmm. in the company mm -hmm. yes um with his <laughs> that's all <laughs> nice <laughs> okay someone else i saw dolores she was raising her hand dolores hello hello <laughs> are you gonna tell us about anybody <laughs> yeah but but Julio says all. And what about <laughs> him? Why don't um, you talk about him? Julio say that that his boss mm -hmm. uh, say, for example, um, uh, re uh, register uh, the provide the provide providers yes, or suppliers. The providers, yes. Uh -huh. Um. Uh, Commun communicate anything about provider to mm -hmm. uh, tesorería. How do you say tesorería? Treasury. Treasury. Uh -huh. Treasury. Mm -hmm. uh -huh. um, only that. That's all. I don't remember all. <laughs> Julio, sorry. <Okay. laughs> no problem, no problem. Pay attention. <laughs> no, I pay attention, but um, I don't only remember. two. Okay, only, only two say instructions. two, Julio. <laughs> perfect, perfect. Perfect. Don't say, uh, don't say but uh, that's my boss. Uh, give me instruction about the... Uh, they say me, uh, per, sorry, uh, here say me, Julio, uh, make the coffee, please. Oh, really? <laughs> <laughs> it's a joke. It's a joke. So, Dolores is not your boss. No. <laughs> no, okay. Anyone else? Alguien más? ¿Nos iba a contar algo? No? Sure. Seguros. Vale, pues. Okay. Adverse of frequency. We talked about that yesterday. We use the adverse of frequency, of course, with the simple present, with routines, with habits, with repeated actions, okay? And they go, of course, in degree of frequency, always, usually, frequently, often. We can have um, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. So these are like the most common ones, right, that we use. And of course, we use the subject, the adverb of frequency, and the verb. I always go shopping after work. Yes, I sometimes go shopping after work. I usually buy dinner when I come back home. <laughs> okay, some examples, right? Y de eso, vamos a hacer un pequeño exercise. Para saber más de nuestros partners, we're going to do an interview. An interview 
so that you can get some results. Okay, add more questions on your own. Aquí hay que completar el cuadro. How often do you have meetings? How often do you... ¿Qué podría ser? How often do you complete reports? How often do you visit clients? How often do you call clients? How often do you check emails? How often do you write letters? How often do you supervise? How often do you... ¿Qué más? How often do you... Mm -hmm. How often do you prepare meetings, organize meetings? Mm -hmm. How often do you visit to client or how often do you attend to providers? Mm -hmm. How often do you attend providers? How often do you visit clients? How often do you attend clients? How often do you register? Accounts. Mm -hmm. How often do you support customers? Right? So, cuando hayan completado ese cuadro, van a hacer las questions, of course. Se lo van a hacer a diferentes partners, ¿ok? Vamos a poner quizás la más estándar, guys, para que. Así le podemos preguntar, like, very similar things. How often do you attend clients? Yes? In your frequency? Attending clients. Sometimes, never, hardly ever, usually, always. Y le ponen el nombre de quien a quien le hayan preguntado, right? Mm -hmm. How often do you um, write reports? Okay, write reports. Mm -hmm. How often do you write reports? Uh -huh. mm How -hmm. often send emails? Send emails. Mm -hmm. Receive a training. Receive training. That's a good one. Mm -hmm. How can you receive trainings? Okay. And how often do you visit clients? Or customers. <laughs> right. Basic clients or customers. All right. And dependiendo de lo que su partner le diga, like the name, let's say, okay, voy a preguntarle a, en este caso voy a preguntarle a George. Entonces escribo el nombre de George acá y le digo, how often do you have meetings? Y George me diría, I always have meetings. Entonces aquí escribo always nada más. How often do you attend clients? Y él dice, I usually attend clients. Escribo usually. How often do you write reports? Sometimes. Y escribo sometimes. Yes, I sometimes write reports. Entonces, dependiendo de la answer que le dé ese partner, pero tienen que entrevistar three partners. O sea que en su grupo tienen que haber four. Usted four. y a los tres a quien va a entrevistar. ¿Ya? Igual lo pueden yes. estar entrevistando a alguien y todos están tomando nota. Yes? Yes. That could be one option. Okay? So. Si quieren, tomen screenshot de cómo está de las opciones que tenemos para que no se les vaya a olvidar a la hora de ver el cuadro, porque el cuadro lo tienen vacío. I write the question. I'm sorry. Out. I know. 
<laughs> I know it's my colleague because tomorrow we have a training. <laughs> oh. Yes, and the cuerda, the cuerda, the cuerda alta. Please pray for me. <laughs> I'm not very happy with this, okay? Yeah, I pray for you. Thank you. I appreciate it. <laughs> At least somebody cares for my, my life. <laughs> okay. Ya lo podemos quitar. Yes. 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 I, I agree. Okay. Let me see. Deben haber cuatro en cada grupo, right? Daniel. Come back. <laughs> <laughs> okay. Hello. Yes. Eh, ¿Quién va a empezar? ¿Anotar los nombres? Sí. Bien. Let's start. The begin. Dolores. Ok. Answer the questions. Ok. Eh, Piensa. Bueno, es algo with... Juliana, how often do you support customers? ¿Cómo? How often do you support customer? Customer, customer. ¿Qué significa eso? Eso no, es, esa, esa no estaba dentro no, las, que no a de las que preguntas no que había dado. La gente. Que no son de las preguntas que están ah, ahí, Dolores. Ah, es que esa es la primera que puse yo, que no la había, no estaba en eso, ¿cierto? <laughs> Perdón. How how often do you have a meeting? Meeting que es reunión. Reuniones. Uh -huh. um, I usually um, cada semana. Uh, one mm. a week. Once a week. One Una a vez week. a la semana. Sí. Sí. Sometimes. Mm -hmm. The adverb it's, is sometimes. Um, porque los adverbios a usar son always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom. Those, the, the answer uh, is always, usually, normally. In this case, what is the, what is the answer? Vamos a ir contestando todas al mismo tiempo. No, o sea, lo que tiene que responder nada más es con un adverbio. O a usually, dije. Ah, ok. Es que como dijo semanal, por eso me confundí. Ah, es que lo dije completo. Ok. Usual. Next. Okay. Andrew? Hi. Mm -hmm. Yo llevo varios días de temprano, temprano. Sí, sí. Ando, señor Rafael. But tell me, what other question? Mm. 
Um, Ajá, ya había puesto, ah, check your email. Revisas, porque ya había puesto envías eh, correos. En email. Pero, Ajá, podríamos, eh, ¿con qué frecuencia eh, revisas tus correos? Check your Chico. mail. Ajá. Yeah. Ok. Creo que esas. <laughs> ok, number three. How often do you with the part? Right, the part. Write the part. Never. Always. Usuari. Always. Hey. Sorry. Lady. Yo digo usuari. Always. Always. Uh -huh. hey, lady dice uh, usually. Yes. yes. Daniela. Daniela. Never. Never. Eso imagina. Yes. <laughs> Okay. <laughs> Number four. How often do you set email? Seldom. Mm -hmm. Seldom. Seldom. Me. Yo me mantengo en ese caso con often. Ajá, seldom Daniela y, perdón, lady. Frequent. Frequent. Ok. Frequent. Frequent. Mm -hmm. Frequency. Ajá. Pero... Frequency. ¿Qué es frequency? Lady. Sí. Eh, sería, sería, perdón, perdón. No, 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 el mío era often. Eh, preguntaba por el de lady porque tendría que ser un adverbio always uh -huh. usually normally en la última eh, ¿cómo diría? pirámide que la teacher dio estaba esa luego de usuary no sé por cuál habíamos usado ah, en, en donde estaba una pirámide ¿qué es? Ah. usuary es usted normal lady. Normally. Normally. Sí. Está en, en el folleto. En la pirámide que ella dio está como frequent. Frequent. Es normal. 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 Sí. Normal. Ok. Number five. How often do you research? Research training. Así es. Recibe entrenamiento. Uh -huh. Never. Uh -huh. Um, occasionally, mm, Daniela, tú, Daniela, y Lady, Never, Never, serio, mm. okay, number six, how often did you visit credit? I am, Never, oh. Never. Uh, never. Never, ambas never. You? Often. Okay, finish. Podemos okay. rellenar el espacio que nos quedó con el de nosotros. Ahí sí. <ríe> ¿Con qué, perdón? Con el de ah, nosotros. <ríe> Ok, hey, tenemos cinco. Ah, está la, la anfitrión. Esta uh -huh. uh -huh. Siento de, de... Ajá. En, del 100% de días laborales. Pienso que anual, ¿verdad? Si lo hablamos de anual. Sí. Uh -huh. Sí. Ok, Ruby. Yearly. Ok. Ok. 
that's all is answer. Okay. I complete the task. Yes, I complete the task too. I complete equally. Híjole. Se manchó todo el libro. Mira, mi amor. No sé cómo se dice, pero el gaje del oficio. Gaje del oficio. Gaje del oficio. Se nos quedaron los demás. <risa> They don't come back. Hello. 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 Ready. Finish. Yes. Yay. <laughs> okay. Let's compare. Okay. Somebody que nos comente. For example, Dolores, aquí en entrevista. Veamos los names que escribió. Okay. Eh... Juliana, uh -huh. Ruth, uh -huh. and Tatiana. Juliana, Ruth, and Tatiana. Uh -huh. That's true. Te he perdido cómo se escribe Juliana. Uh -huh. <laughs> With G. With G, right? G-I. Algo pasa con mi teclado. G-I. G-I-U. Yes. L-L. <laughs> L I uh -huh. yeah. Correct. All right. Say root and I U T H <laughs> and Tatiana. Tatiana. T A T A T I A N A. Y la primera question que le hizo fue how often do you have meetings? Yes. And Juliana said? Usually. Usually. She usually has meetings. Yes. And, and Ruth says? Okay. She sometimes has she meetings. sometimes has uh -huh. meetings. Right. And Tatiana? Usually. She usually has meetings too. Uh -huh. Like me, <laughs> mm -hmm. I usually have meetings. All right, what about the second question? What was the second question you asked? How uh, often mm -hmm. do you attend clients? Attend clients, okay. And Juliana says? Juliana say she never Attend, she never attends attend clients. clients. <laughs> She's happy. <laughs> yes. <laughs> okay. And Ruth says? Ruth say that she sometimes she attends sometimes clients. attends clients. Okay. And uh -huh. Tatiana says? She never attends clients. Uh, 
She's happy too. <laughs> yeah, happy okay. too. Okay. The next question you ask. How, how often do you write report? You write write report. reports. Okay. Reports. Okay, Juliana says. Juliana says sometimes. She says sometimes some write report. All right, free. And Ruth says. She always uh, <laughs> writes a report. Yes, she always writes reports. And Tatiana says. Tatiana usually write, usually writes reports. 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 Okay. Reports. Okay. <laughs> <laughs> okay. Number four. Uh, how often do you receive training? Receive training. Okay. Mm -hmm. Juliana say. Oh wait a minute, wait a minute. I was not ready. Okay, receive training. Mm -hmm. Juliana says. Juliana say she occasionally. 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 Mm -hmm. Receive training. Uh -huh. mm -hmm. Ruth says she rarely. Wait, wait. Receive wait. training. Okay. Okay. She rarely. Uh huh. She rarely. Okay. Tatiana too. Rarely. And rarely. Mm -hmm. Okay. All right. The next question. How often do you visit clients? Visit clients. All right. Mm -hmm. Let's see what is uh, Juliana say never. Nice. <laughs> Ruth says sometimes. Mm -hmm. And Tatiana never. Never. Nice. And the last, the last one. one. What? Is how often? Huh? <laughs> <laughs> Sorry. No interruptions. <laughs> How often do you send emails? Mm -hmm. e emails. <laughs> yes, emails. Sorry. Mm -hmm. Juliana says always. Always. Ruth to Tatiana okay. too. Always, always. <laughs> uh, yes. All right. Sounds like a song. Always. <laughs> All right. <laughs> yeah, we always send emails. We always send and receive emails, right? Okay. So, so practice. Okay. Right? Nice. This is one applause. Good job. Great job. But aquí veo dos messages. Ay, Julius. <ríe> Corazoncito le hubiera puesto. <ríe> She's attending her baby. Uh, I'm here. No, ya. Yeah. <ríe> <Okay>. <ríe> Any question? No questions? Sure. No question, teacher. Well, no problem. No questions, no problems. It's okay. Easy. Easy. <laughs> Easy peasy. That's great. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver un poquito de los imperatives. Los imperatives se pueden dar de forma afirmativa, de forma negativa. Cuando usted le dice, haga algo o no haga. Yes? For example, in the house, las mamás siempre están dando orders. Or instructions on the children. Clean the table. Clean your room. Wash your hands. Be quiet. Be Go careful. To bed. Go to bed. <laughs> Eat your food. Drink water. <laughs> y también dan instructions or commands que son en negativo. Por ejemplo. Don't eat that. No se come eso. Don't be late. Don't be late. Don't watch TV at night. Huh? Don't open the refrigerator. 
<laughs> okay? <laughs> Don't use those, those jeans. Don't take the money. <laughs> Don't use the cell phone. Don't <laughs> play video games. PlayStation. <laughs> I know. Don't play video games. Entonces, puede ser así. Affirmative, ya una vez con el verbo directamente de lo que queremos que haga. O con el don't para decirle no haga eso. ¿Ya? Yeah? Don't do that. No le pegas don't el mano. Don't answer don't, me. Don't answer back to me. Yes. Or don't, oh, don't yes. hit your brother. Don't fight. Do not speak loud. Yes. Do not speak loud. Oh, don't. don't say mean words. Don't use that vocabulary. Mm -hmm. Right? Entonces, esos son los imperatives. ¿Y para qué, nos para qué los usamos? Pues aquí tenemos para dar órdenes, para dar instructions, también para dar advice, que advice es más que todo un consejo. ¿Ya? Ahí va a depender obviamente del grado con el que nosotros suavicemos las cosas. Y también para invitations, como agarre, le decimos cuando llega alguien a la casa, siéntese. <ríe> no es una orden, no es una invitación a que tome asiento, ¿verdad? Ok, entonces acá está, los usos, ¿verdad? Come here immediately, Mary. Eso es una orden. Como en el army, ¿verdad? Instruction. First, peel the apples. Cuando le, cuando le están explicando una, un procedimiento, cuando le están explicando un proceso a algo, de, de cómo hacer algo, por ejemplo, en este caso de cocinar. First, peel the apples. Then, slice them. La primera, pele las manzanas, luego las cortas y así. Advice, como consejo, don't go out at night. Aquí no está contractado, pero por lo general, los commands o los imperatives se contractan. Don't. Ya aquí lo dicen de la forma larga y lo usan así tal cual. Do not go out at night. Pero yo diría, don't go out at night. Alone is too risky. No, no salga, es peligroso. Es un concept, right? Or eat a piece of cake. It's delicious. Come un pedacito de pastel, está muy bueno, right? So it's an invitation to eat. Ok. ¿Estamos? We're clear. Eso igual se lo puedo compartir, so don't worry. Don't worry. <ríe> My advice. <ríe> ok. Vale, vamos a practicar un poquito de los emperantes a través de una conversation. How often do you write memos? Do you often give instructions to other co-workers? Era lo que ya habíamos estado discutiendo, ¿verdad? Previamente. Ok. Acá tenemos a Marcia y a Luke. Marcia dando instructions a Luke, right? Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, let's supervise the new interns. Absolutely. Oh, hi, el vocabulary de esta señora de, de esta señora Marcia. Okay. One more time. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Bye. Que Palabras consideran que están un poco challenging para pronunciar. ¿Cómo se dice give? La palabra es give. Give. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Give, give. Give me. 
Yes. Give. Give me, give me, give me. Oh, no, 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 no. Creo que son de mi época, ¿sabes? <risa> de dar, give me. Give me one second. Cada rato creo que le digo yo. Dale un minuto. Regáleme un segundo. Give me, give me. Y absolutely. 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 Package. 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 Please send this package. ¿Qué significa, teacher? Paquete. Por favor, envíe este paquete. Cuando ustedes usan el servicio de courier, les mandan algún paquete. Ustedes, oh, I'm going to send this package. Por ahora también con los, esto de los mandaditos y todo eso. Dicen, ah, me puede llevar este paquete a tal lado. So you send a package. Ya puede ser de documents o de cosas. Y así le cobran. Uh -huh. <laughs> right away. away, or away? Right, away. Uh, right away. Right away. Right away. Right away. Ahorita. What does mean that? Ahorita, en este instante, inmediatamente. Right away. Right away. Right away. Mm -hmm. Thank you. All right. Anything else? Yes. Teacher, la, la palabra na'an es una contracción de qué? Este es un, este es un sí, préstamo. Es. Sí, este es un préstamo. Vaya, como nosotros tenemos por decirle acá en español, ok, uh -huh. uh, home office, todas esas palabras que se han tomado prestadas de otro idioma es un préstamo. Y nosotros tenemos un montón de préstamos de todos los idiomas, pero este es un préstamo del de francés al inglés. Ellos tomaron prestada la palabra madame. Es Me como... Imaginé. Exacto, es una forma muy, muy respetuosa de decir, sí señora, es ah, como el yes sir, pero para okay. una señora, yes ma'am. Yes ma'am. Uh -huh. me, me suena a una expresión, perdón, perdón, a una expresión como en francés, como no sé si he escuchado en francés ese más. Yes, no. en francés okay. de hecho es madame. Como Notre Dame. Por ahí va la cosa, entonces, uh -huh. perdón. Pero ellos lo tomaron y lo adaptaron al inglés y lo pusieron así, como las dos A, MA, AM, y como un apóstol. Uh -huh. Para sustituir la D. Y eso es así, una forma muy respetuosa de decir, sí, señora. Yes, ma'am. ¿Algo más? ¿Anything else? Absolutely es como una afirmación. Claro, definitivamente, así es. Totalmente, así es, absolutely. Donde dice Marcia, sur, es sur. Sure, sure, sure. 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 Claro, también es una afirmación así de, así es. Sure. Sure, ok. Da. Lo voy a hacer una vez con Emily. I'm going to yes. be Marcia and she's going to be Luke. Y luego ustedes entre ustedes. Yes? Yes. All right. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Nice, okay. Aquí es como, vaya a enviar ese paquete, luego escribe el memo, y luego vaya a supervisar a los que están haciendo pasantía. <laughs> okay, right. Okay, now you practice with your partners, okay? Okay. Let's see. We're going to make a small group. Okay. So I'm going to share the conversation. I'm going to give you like around five minutes for you to practice as many times as possible. So we're going to add one more. Here you go.
¿Usted? No, usted es yo, Luke, y yo sería Marcia. Y después le damos a Karen. Ok. Eh, please send us package. Yes. Eh, ¿Cómo era aquí? Ma'am. Man. Man. Como hombre largo. Man. One of the of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Ah, pues, ahora usted y después yo soy Luke. Ok. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me, give me one of... Tools memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Hoy con Daniel. Good job. <laughs> All right. Um, I am Luke. Okay. Of there's memo a stick, please. Sir, here you go. Oh, a look, please, supervisor, the new interns. Absolutely. Okay. Okay. Yeah. Oh, yo soy Marcia y Daniela es look. Okay. Okay. Um, uh, please. Send this package, nah, this package, perdón, this package, uh -huh. please, ah, perdón, repito, please, send this package. Yes, ma, do you need anything else? Actual, uh, actually, yes, uh, please write a memo about the new day for the general meeting. Write, write away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Mm -hmm. Absolutely. Este, um, creo que a veces. Ah, bueno, no sé si lo leemos mm, completo cada uno de nosotros ahora. Ok. En, en el segundo de Edu, antes del memo, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Tor. Anything. Uh, sure. ¿En cuál? ¿O? Oh. ¿Cuál? ¿Sorry? ¿Dónde, ¿Dónde habla de Marcia? O oh, en la segunda de Luke, 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 right, right away. Uh, no, antes right. del memo. Antes del memo. Give memo, me. Memo. Give me. Ah, give me. Give. Uh, give me. Give me. So, uh, ubícalo como si tienes una G, una U y una I y una V. Give me. No, sería así como G, I, B, M, E. Give me. Es que me. suena como, como, como el de gato. Ga, G. Give. Ajá. Ajá. Give me. Ajá. Yo digo que sí. <ríe> Uh, doy, eh, doy lectura yo y luego creería que Daniela y después este Bye. sí les parece okay. Okay. bueno Marcia uh, please send this package uh, look yes ma'am do you need anything else Marcia actually yes please write a memo about the new day for the general meeting Look, uh, right away. Give me one of those memos, memo stickers, please, Marcia. Sure, here you go. Oh, and look, 
please supervise the new interns. Look, absolutely. Por ahí creo que va. Yo siempre digo por ahí. Sí. Uh, Daniela. Sí, yo. Marcia, please send this package. And look, yes, ma, do you need anything else? Marcia, actually, yes, please write a memo about the new date for the general meetings. Look, right away, give me one of two memo stickers, please. Marcia, sir, here you go, on and look, please supervise, supervise the new interns. Look. Absolutely. Okay. Supervise, se dice. Supervise. 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 Oops. <laughs> Did you hear me singing? Yes. <laughs> I know. <laughs> what a shame. Oops. Es que esta, esta, esta Miley Cyrus, ¿verdad? Sus canciones que sacan. Flower. En todo escuchar esa canción, en los frijoles, ya. ¿eh? In the bean soup. All right. Mucho TikTok. I know, it's a lot. Too much. Bueno. Entre la cocina y la maíz nos tienen pero abrumados. True, 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 true. Pero yo prefiero la Miley. <risa> Debate. <risa> Veamos. Del primer grupo, vamos a escuchar a George y Karen. So. Oh my goodness. <risa> ok. A los que más les cuesta. No, para nada. Lo, lo hicieron bien. Teacher. <laughs> okay. Sorry, Marcia. Please send mm -hmm. this package. Yes, ma'am. Ma'am, do you need anything else? Anything. Anything. <laughs> anything. Okay. Anything. <laughs> Actually, yes, please write a memo about the new day about. for <laughs> the new day for the general meeting. Right away, give me one of those. Memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervisor the new inter. Absolutely. Absolutely. <laughs> Absolutely. <laughs> Absolutely. <laughs> Ay, no. George se no quedó absolutely. Okay. <laughs> ah, me quedé. <laughs> absolutely. Absolutely. Bye. Aplausos, anyways. Claps. 
No le pueden hacer reactions también. <ríe> Bye. The next group estaba Daniel, Adonai, Daisy, Tatiana, and Dolores. Let's listen to the ladies. Daisy and Dolores. Okay. Super powerful girls. <laughs> Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for general meeting. Right away. Give me one one of two memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Awesome. Awesome. I Good see. job. Exactly. <laughs> Let's celebrate. <laughs> okay. The next group we have Daniela, Julio, and Lady. What about Daniela and Lady? <laughs> okay. Go. ¿Quién um, Si gustas, eres Marcia y yo, Luke, o como sea. Tú mandas. Uh, okay. No tengo problema. Uh, yeah. Please send the package. Uh, yes, ma'am. Uh, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. On a look, please super supervise the new intern. Absolutely. Absolutely. Okay. Nice. Great job. Lady, you want to practice? Yes. Yes. Are you ready? <laughs> Ay, ya me iba a practicar okay. con Daniela. <laughs> Mis Daniel, yo, yo, me quedé, yo me quedé confundida, pero. <laughs> Ay, Dani, pues ayúdale. Sorry, Dani. sorry. It's okay. No problem. Ok, entonces. ¿Usted quién es, Lady? Marcia, también. All right. Bye. Go. All right. Please send this parchment package. Package. Yes, man. Do you need anything else? Actually, yes. Please read a memo about the new that for the general meeting. Right, right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure, hit your word. Oh, and look, please supervise the new internet. Absolutely. Absolutely, yes. Okay. Creo que ya revisaron su manual, ¿verdad? ¿Dónde está este, este tema, ese contenido que hemos estado practicando? Okay. Yes, Manuel. Yes, exactly. Acá al inicio, o at the bottom of the page. Igual les dan acá un poco de explicación para que se usan los imperatives para dar commands, instructions, ¿verdad? Commands are direct instructions or orders to do something. It, 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 esos son los commands. Eso. Órdenes o instrucciones directas para hacer algo. Para sonar un poquito más polite, le agregamos la palabra please. Use please plus the command to sound more polite. Please place an order for more boxes. Ok. Call the supervisor, please. Ya sea que se lo agreguemos al inicio o al final. La palabra please para no sonar como 
Bam fuerte, ¿verdad? Complete the following commands use the conversation above as a reference. ¿Qué le dijeron acá? A look. Write a Write. memo. Write a memo about the new day, please. Ajá, uh -huh. y acá. Give me. Give me one of those stickers. Give me one of those stickers for the memos, right? And the third one. Supervise the new interns. Supervise the new interns. Okay. Acá tenemos resuelto ya. Y acá, obviamente, hay un poquito más de práctica. How to use commands to order to tell someone to do something. Commands, please write check, please send a memo, please check the report, please supervise the employees, please go to the meeting, okay? Vamos a ver, voy a, voy a dejar de compartir esto porque igual I brought an exercise. Si les traigo un ejercicio para hacer los comments y no necesariamente de, de índole de trabajo, ¿verdad? Pero remember, the commands or the imperatives tienen varios por, a I mí, mean, varios usos. Aquí hay algunos commands, yo sé que está un poquito retador. Vamos a hacer lo que podamos, ¿ok? En el tiempo que nos queda. No es que lo tienen que completar todo, igual después lo pueden seguir haciendo. Ok. <ríe> Aquí, el bebé está durmiendo. ¿Qué le tuvieron que haber dicho a alguien? Aquí lo van a encontrar. ¡Ay, ese hombre! No, no hable fuerte, que no ve que el niño está dormido. Ese o sea, ve cómo encontrarle sentido, ¿verdad? Y acá está el comercio que va a completar el, la oración. Vamos a trabajar en los mismos grupos y ahorita les comparto el screenshot. Okay. Mejor. Yeah. Uh -huh. Quiero ver si puedo con... Porque es que... No te, no te speak so low. Es la uno. Yo creo que sí. Sí, porque no hablar está ruidoso, el bebé está durmiendo. Es la uno. La uno es la uno. La dos es dame la sal, por favor. Eh, no, no veo algo que diga gimme, gimme the soap. Ninguna de las respuestas dice gimme. Es cierto. Solo está irse, repetir, escuchar, caminar. Quizás es como la de... ¿Qué pasa? Ajá. Dejemos eso para de último. Sigamos con la tres. Uh -huh. Por favor. Exacto. No puedo ver a través de ti. Exacto, a través de ti. Ajá. No puedo ver a través de ti. Entonces sería... Tu... No camina, no. Ah, sería no pasar. Pa. No pasar, chicas. Hay que decir. La dos. Tuyo. La dos. La dos va a pasar. La tres es la dos. La tres. La, la tres, tres es la dos. 
Wow. Aku ah, sí, vea. Tú, pa, tú pas, mi. Ajá, pásame las sales, a ser, tienes razón. Uh -huh. Sí. Y en la uh -huh. tercera. Tú pas. Eh, hasta ahí es como aparte. Uh -huh. I can see true. True. Please. To walk apart, to walk the, the ah no, please, not to walk, ajá, uh -huh. ha de ser la doce. Not to walk. Uh, not to walk. Ajá. Uh -huh. Inside. Ajá, uh -huh. not to walk aside. I can see to you. Quiero ver que I can see to you. Para mí tiene sentido. Uh -huh. No puedo ver a través de ti. Ajá, no, pero entonces no. No camines, a pa por favor, no camines aparte. Hay que no puedo ver a través de ti. No, entonces no es esa. Como que sería adelante, ¿verdad? Uh -huh. ah, pues. Ajá, entonces sería to walk. No sería no to walk, sino que sería to walk. O sea, de camina aparte. Porque no puedo ver a través de ti. Mm -hmm. Ok, tú. No, Paul. No. Well, to what for your parents say they give good advice? Hmm. Mm -hmm. It's tan complicada, but. Tan complicada. Sí. <laughs> To press and to follow. To press enter and to follow the instructions. Y seguir las instrucciones es cierta, la nueve. La nueve es la nueve. Es como que están en orden. Uh -huh. La diez es S. Va a conducir, dice. Ah, no beber. No beber. Uh -huh. Vas a conducir. No to drink. Ajá, la 10 es la 10. La 11 es por favor, lentamente y en silencio. Sería eh, Speak. To, uh, to speak or to repeat to repeat slowly and quietly mm -hmm. ajá por favor repetir lentamente y en silencio mm -hmm. la 14 es la 11 es la 14 la 12 es sobre la hierba la 12 la 12 es la 12 no caminar sobre la hierba Uh -huh. Not to work on the grass mm -hmm. Mm -hmm. when I talk to you. La tres es a mí cuando estoy hablando contigo. To listen to me when I talk to you. Mm -hmm. Mm -hmm. Es la tres. La tres es la tres. Pero la 14 la... vuelve a ser la 14. To repeat after me. I want to no, do no, that no. again. Ajá, repetir después de mí. No volver a hacer eso. La 14, la 14. Y la 15 es 
Estoy tratando de concentrarme. La uno. No te speak. No te I'm speak. trying. Sí. No hablar. Yes. Estoy tratando de concentrar. Porque mm -hmm. no da otra. No da para más. ¿La que quedó pendiente? ¿Cuál, cuál fue? Ah, fue la, la dos. Dame la sal, la por dos. favor. ¿Tú away? Finish. No yet. No yet. <laughs> Only for. Don't worry. But por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar for tomorrow, so we can check tomorrow. Let me have the attendance first. Okay. Let's see. Ana Ruth. Brenda, Claudia, Adonai, Daniela, Dona y Trejo. No. no <laughs> Daniela. No present. <laughs> Daisy, Tatiana. I'm here. Present, Daniela. Flores. Present. Juliana. Present. Chile, por ahí la vi. Ok. Mr. Jonas, George, present. Okay. Julio, present teacher. Karen, present. John Kevin, no está. Lady, present. And Ruth Evelyn. Present. Yes. <ríe> bueno, esta noche corresponde entonces a Dolores. 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 Yes. <ríe> yes. Happy. <ríe> You're the lucky one. You're the chosen one. Okay. So this is it. I see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you, everybody. God bless you. See you tomorrow. Okay, Dolores, the happiest. Mm -hmm. <laughs> How are you, Dolores? Um. <laughs> <laughs> I don't, I don't uh, do, I no, I don't do to do ever, I don't to do. I don't do what? Ah, okay. I don't do my, my, ¿qué? my homework, for the platform. Say, mm -hmm. because Why? I, I don't, eh, uh, Dios mío. No, I can't. I can't. You can't. Eh, you don't have time. No, no. Eh, quizá un poquito cierto de eso, uh -huh. pero lo que me ha limitado es que este, no me he metido igual al grupo de WhatsApp porque me mandaron unos, un mensaje, uh -huh. que ese mensaje, el único link que me habilita es el de las sesiones uh -huh. de clase. Entonces yo pedí 
pedí ayuda uh -huh. y me volvieron a mandar el mismo mensaje sin link. Uh -huh. Entonces, este, ya no le volví a escribir a la chica porque no, no pude. Uh -huh. Pero ahora, eh, como la plataforma entiendo que es la misma, ¿verdad? Uh -huh. que, que es como continuidad. Uh -huh. Me metí ahora con la contraseña anterior uh -huh. y estaba viendo, pero no encuentro a dónde. Pero me quiero ver. Sí. La verdad es que tiene, tiene que, que mandarle el link donde la han agregado, porque si usted ingresa a la anterior es como que, ajá, haga los ejercicios anteriores. Ajá, me, aparece, uh -huh. me aparecen como todos los, como, ah, pero módulo 2 dice principiante, módulo 2, uh -huh. 0323. Uh -huh. Módulo 1, view course, view achievement course. No, ese es el de diciembre. Mm. Ah, pero dice estar, estar, estar el 70, 16 de enero, perdón. Ajá. Ajá, ese es el que, ese, aquí lo tengo habilitado ya. Ah, hecho. vaya. Ajá. Pero no había podido, por eso es que no había, no le he hecho consultas ni nada. Sí, porque igual bueno, ahorita estoy corroborando y sí, lleva cero. Ajá, exacto. Entonces, pero sí, el fin de semana yo, yo espero completar hasta donde vamos ahorita. Okay. Igual, ajá, y avanzar lo más posible. Listo, yes, sí, sería bueno. ¿Y en la clase cómo se ha sentido? En la clase me he sentido, pues bien. <risa> pues bien, sí, hay veces, este, yo intento, yo, yo sé que mi pronunciación no es la mejor, ¿verdad? pero... <risa> Ah, entonces este, pero sí me siento como un poquito como más, como más, eh, entiendo más cuando habla el inglés, entiendo un poquito más y, y intento hablar un poquito más. Este, antes me daba pena, hoy ya no me da pena. No pasa nada, o sea, si estamos, ese es el objetivo. Sí, sí, sí. sí. Y este, siento que, que sí me ayuda, como son cosas como rutinarias prácticamente del trabajo, uh -huh. uno no sé, no, ajá, no lo siento tan complejo por ahorita. Uh -huh. Este, eh, quiero ver qué más. Y sí, hay veces quizás no, no me pueda conectar como de estar muy pendiente en participar, pero sí hago las capturas de las pantallas de los, de los objetivos para ponerlos en práctica y aunque no participe ahí, si sí los hago en un board aquí, me pongo uh -huh. a escribirlos aunque no participe <risa> aunque no entienda el micrófono ¿sí? ajá, ajá sí. pero usted está consciente de que lo está siguiendo sí, sí, uh -huh. sí ok, perfecto sí, sí. es bueno eso porque así no pierde el track de, de lo que estamos uh -huh. viendo y está como bien pendiente de dónde vamos y de qué es, es lo que estamos hablando y todo eso. Súper. Uh -huh. Ok, perfecto. Sí. ¿Qué le gustaría practicar ahorita? What would you like to practice? Um, I don't know. Maybe. <laughs> <laughs> Maybe. Um, the frequency is, is a little difficult. Ok, to remember. Ok. Este, uh -huh. eh, for example, when, when I, I say, eh, is I sometimes o es sometimes I? Casi todos es I sometimes, I usually, I never. Con el sometimes es un poquitito diferente, podríamos decir, porque ese es como que tiene el salvoconducto. O sea, si se puede usar al inicio, no pasa nada. Por ejemplo, puedo decir, sometimes I go to parties. Uh -huh. Or I sometimes go to parties. Pero con sometimes es el único. Entonces, uh -huh. todos los demás tiene que ser I always, I never, I usually. Entonces, para no equivocarse o para no pensar que lo estoy diciendo mal, pues, úselos todos así. Ok. Uh -huh. uh, it is the subject first. Verb. Subject? Yes, subject, adverb, frequency, and verb. Okay, okay. See, so this part, I forget it. Mm -hmm. Yeah, sometimes ha it's, it's an exception, but mm -hmm. it's, not, it's not wrong if you say, I sometimes complete. 
the platform. Okay. <laughs> mm -hmm. Yes. Uh, okay. No, I have the is if I say I have to, is then okay. To. Yes, I have. To. Okay. I have, I have, to, have complete to complete the platform. Complete the platform. Yes. Mm -hmm. Um. Do you but, practice English at work? Uh, Leer, ¿cómo se dice? Read. I read. Eh, only, ajá, uh -huh, I read. Eh. Newspapers, all, emails. All, all information of the tools that we, that we use okay. for documents, eh, the work uh -huh. is in English. Mm. But, but, eh, maybe I, Acostumbrada. I get used to or I'm used to. I'm used to. Mm -hmm. Okay, I used to uh, feel easy. Siento como la siento fácil mm -hmm. because because uh, is the same for all the same information all the time. Uh -huh. But the documentation is uh, in Spanish. Mm. The, so you read it in English and then you put it in Spanish. Uh, yes, the mm. because the, the in English is instruction mm -hmm. that I interpret. I, uh -huh, exactly. Or I am to do, mm -hmm. but but the my work is in uh, to write the write report in Spanish. Spanish. Mm -hmm. Yes. Uh, we That's have a lot of work. <laughs> yes, we have two or three clients that we uh, bidding ask for. Uh, uh, they they ask for report in English. Really? Oh, the word in English. Uh -huh. oh and God. all information that they give give us mm -hmm. and it's in English. It's in English. Yeah, yes. definitely. Mm -hmm. Oh, wow. <laughs> you have a yes. big challenge. Yes, yes, yes. it's a big challenge. Mm -hmm. uh, Sometimes uh, come uh, other other person that the fear that other country, mm -hmm. for example, of uh, Jamaica. 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 Uh -huh, mm -hmm. Yes. And he and no, they speak English. And when, <laughs> when, when they say hello, we go, no, I'm fine. <laughs> <laughs> but I am um, <laughs> I am shy. Yes, I am shy because um, I, I am nervous. Nervous. Um, because I don't understand everything. Yes, exactly. Yeah, but don't worry. <laughs> you are doing very well, actually. Yeah. You have you have a good a good level. I like yes. it. I like it. You are the first person that is speaking only English with me. Yes. <laughs> the first and, it, one. and the Jamaican people they they sound different. The yes. accent is very different. Mm -hmm. <laughs> yes, when, when I sing, I don't remember what is the name, but say, hello, Dolores, how are you? <laughs> you? I am fine, yes, yeah, I am fine, thank you. Uh, it, it, I tried, don't speak. <laughs> but, <Yes>. but <laughs> uh, yes, because... Uh, I'm a child. I'm a child. Yeah. Don't get nervous. It's okay. <laughs> it's okay. You're doing an excellent job. Okay. okay. So I'm going to be waiting for you to complete the platform on the weekend. Okay. Okay. Teacher. Perfect. Thank you. Good night. <laughs> Good night. See you, See tomorrow. you tomorrow. Bye. Bye.